ന്യൂ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ ശിവദ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു പിന്നെ ഈ വഴിപ്പോക്കൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ദാസേട്ടന്റെ വോയിസിൽ പാടി അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുകയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടി കരുണാമയനെ കാവൽ ഉഴക്കി എന്നുള്ള പാട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രിയൻ സാറിനല്ല ഏത് ഡയറക്ടർ ആയാലും ചൂടാവും ദിലീപാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദിലീപ് പറഞ്ഞ നിനക്ക് പ്രൊഫഷൻ മാനേജറായ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം ലാൽ ജോസുവിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സിനിമയുടെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് പേര് എഴുതി കാണിക്കും ആ അയാളാണല്ലേ അതെന്താന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പുഴ ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആദ്യ പടം തന്നെ ഹിറ്റ് ജോഷി സാർ രഞ്ജി പണിക്കർ സാർ സുരേഷ് ഹട്ടർ സുരേഷ് ഗോപി ലീലം പത്രം വാഴുന്നു ഒരു ജോഷി സാറിന് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാം ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോളർ എന്നൊരു പേര് എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ദിലീപ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ദിലീപ് അതിന് കൗണ്ടർ ഇട്ടു പ്രിയം സാർ വന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെ അവര് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ ഇനി ഉണ്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൂടി അത് ഞാൻ ഒരു തവണ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ആരും പുറത്തു വിട്ടത് അത് അവിടെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ പറ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കണം ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പി ചന്ദ്രകുമാർ സാറായിരുന്നു ഡയറക്ടർ എന്റെ ചീത്തക്ക് പുറത്താക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പണ്ടുള്ളവർക്ക് മാനേജർമാരില്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പിള്ളേർക്ക് ജനിച്ചപ്പോ വളർന്ന രണ്ടാം ദിവസം മാനേജറും ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ലാൽ സാറിന്റെ ആയിരുന്നു ലാൽ സാറിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പഞ്ചുവാലിറ്റി ഭയങ്കര ടൈമിങ് അത് പഠിക്കണം പുതിയ ആൾക്കാർ അതില്ല പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും പണ്ടില്ല അതില്ല ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ സിനിമാ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ള വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുഖത്തിനുടമയാണ് നമസ്കാരം ശ്രീ നന്ദു പൊതുവാൾ നമസ്കാരം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിന് ഒരു പടം ഇറങ്ങി കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അപ്പൊ അതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ നാട്ടിലെ വഴിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെന്നുള്ളതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഫോറൻസിക് ലാബ് വിദഗ്ധൻ ആ ഒരു റോളാണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയം സാറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പ്രിയം സാറായിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെജൻഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല സുഖമാണ് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പലരും പറയും അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്താണെങ്കിൽ അവർ സ്മൂത്താ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രിയൻ സാറെന്നല്ല ഏത് ഡയറക്ടർ ആയാലും ചൂടാവും കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒരു ഷോട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്താണ് അവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊരു ഐഡിയ അവർക്കുണ്ടാവും സാധാരണ പ്രേക്ഷകന് സാറിന് അറിയുന്നത് സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള നടൻ എന്നുള്ള മുഖത്തിലാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സാർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അത് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായിട്ട് വരുന്നത് ലേലം എന്ന പടത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായിട്ട് അതിന്റെ കൺട്രോളർ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ഗുരു സവനാഷ് മോഹനാണ് മോനേന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദിലീപാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ വഴിപ്പോക്കൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രം ലാൽ ജോസിന്റെ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ മറാത്തൂർ കരവിൽ അതിലൊരു പാട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ദാസേട്ടന്റെ വോയിസിൽ പാടി അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുകയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടി കരുണാമയനെ കാവൽ ഉഴക്കി എന്നുള്ള പാട്ട് അത് കൂടാതെ സദാനന്ദന്റെ സമയത്തിന് ത്രൂ ഔട്ട് നല്ല ക്യാരക്ടർ ജോലി സാറിന്റെ ഒരു പടം ഇറങ്ങാനുണ്ട് ജന്മം ത്രൂ ഔട്ട് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് വഴിപ്പോക്കൻ കൂടാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങ
സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ റെഡിയാക്കുക ലൊക്കേഷൻ ഈ വീഡിയോ കാസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അതെ മിമിക്രി കാസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ ആദർശ ദിലീപ് എല്ലാം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്നോട് ദിലീപ് പറഞ്ഞ നിനക്ക് പ്രൊഫഷൻ മാനേജറായി നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് മോഹനേട്ടൻ്റെ ഡി സി ഇതും ലേലം വഴി അതും ജോഷി സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ പടം തന്നെ ഹിറ്റ് ജോഷി സാർ രഞ്ജി പണിക്കർ സാർ സുരേഷ് ഏട്ടൻ സുരേഷ് ഗോപി അവിടുന്ന് തുടങ്ങി ലേലം പത്രം വാഴുന്നു ജോഷി സാറിന്റെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാം ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോളർ എന്നൊരു പേര് എനിക്ക് കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചാണ് മറ്റേ സത്യമേ വിജയ ക്രൈം ഫയൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ലാൽ സാറിന് പോയി ലാൽ സാർ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു ദിലീപിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിലീപിന്റെ ഞാൻ ലയൻ എന്നൊരു പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടിട്ട് പൊള്ളാച്ചി പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ദിലീപിനെ ഒന്നും കയറി കണ്ടു പ്രിയൻ സാർ അവിടെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിൽ നടക്കുന്നു ഞാൻ സാറിനെയും കണ്ടു ദിലീപിനെയും കണ്ടു ദിലീപിനെ അവിടെ അവിടെ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വരുന്നു ഉദയൻ സിബി കണ്ട് ഉദയനൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഉദയൻ സിബിയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു പോകുന്നു ഞാൻ പൊള്ളാച്ചി എത്തിയപ്പോൾ ദിലീപിനെ വിളിച്ചു നിനക്ക് ധൃതി ഉണ്ട് ഒരാളത്തേക്ക് പോയിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ നാളെ ഇവിടെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് നാളെ ഒരു വേഷം ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പൊള്ളാച്ചി നിന്ന് നേരെ പഴനിക്ക് പോയി അല്ല പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോയി ഇവിടെ പാലക്കാട് നേരെ പൊള്ളാച്ചി ചെന്നു കണ്ടു പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇതാൾ സീനെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രെയിനിൽ വന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പം ഞാൻ ദിലീപ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അപ്പം ദിലീപ് അതിന് കൗണ്ടർ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാറൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെ അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ അത് അവർ പ്രിയൻ സാറും ദിലീപും കൂടെ അതുപോലെ പാണ്ടിപ്പടയിലെ ആ ഒരു ടാറ്റോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര കോമഡി സീൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു സാറ് ഇത്രയും സിനിമകളിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവായി പോകും കാരണം പ്രൊഡക്ഷനിൽ നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗ്യം ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു സംഭവമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യും തൃപ്തിയോട് കൂടി സിനിമയിലൊക്കെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സാറിന്റെ ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത പടമാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സംഭവം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊടുത്ത ആർട്ടിസ്റ്റ് പക്ഷെ മാസങ്ങൾ എടുത്തു മാസങ്ങൾ എടുത്തെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് പലരും പല പടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരണം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു പരിമിതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരാളെ കിട്ടില്ല ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരാളെ കിട്ടില്ല മൂന്ന് നേരം ഒന്നിച്ച് കിട്ടണം അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പടം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പോയി പത്ത് പതിനൊന്ന് മാസം എടുത്തു ആ പടം തീരാൻ പക്ഷെ ഒരു അമ്പത്തിനാല് ദിവസമേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഇനി ഉണ്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൂടി അത് ഞാൻ ഒരു തവണ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ആരോ പുറത്തു വിട്ടത് അത് അവിടെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി പടം കഴിയാതെ ഒന്നും പറയരുത് ഒന്നും പറയരുതെന്ന് ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പ്രിയൻ സാറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഫ്രെയിംസ് ആണ് സിനിമകളിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ സാറ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയൻ സാറിന്റെ ഒരു രീതി വേറെ ജോഷി സാറിന്റെ ഒരു രീതി വേറെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് നേരത്തെ ചിന്തിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇന്ന പോലെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ്
അങ്ങനെ ഓരോ ഡയറക്ടർ ഓരോ രീതിയിലാണ് മാത്രം ബ്രാൻഡ് ജോസ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി നടന്മാരെ നമ്മൾ അഭിനയിച്ചത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ നിങ്ങളെല്ലാരും ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തു നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും അതിലെ അതിൽ സിനിമയ്ക്കുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ സിനിമ പുറത്തുള്ളവർക്ക് പേര് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോ ആ അയാളാണല്ലേ അതെന്താന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പുഴുണ്ട് ഒന്ന് പറയാവോ സർ ഈ ഒരു ജോലിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോ ഈ കിട്ടു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോണ്ട് എന്താണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഗുരുക്കുമാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് കേട്ടു ഒരു പടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റിലീസിങ്ങിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് മൊത്തം ഞാനൊരു സ്റ്റോറി കേട്ടിരുന്നു സാറിന് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അത് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് ഏലൂരെന്ന് പറയും ഉദ്യോഗമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് എഫ് എ സി ടി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ എച്ച് ഐ എല്ലാണ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി ഡി ടി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചുപോയി അവിടെ ഐ ആർ ഇയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവർ കമ്പനി ഐ ആർ ഇയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുക ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പേ പി ഉമ്പർ സാറ് പൊന്നമ്മ ചേച്ചി മുതിരോട്ടം പൂച്ചട്ടൻ ഞാനൊന്ന് ഒൻപതിൽ പഠിക്കുക ഞാനവിടെ ഒന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോലീസും ബോളും ആരും ആത്തി കയറ്റി വിടുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇഞ്ചി ആറിച്ചുള്ള ഐ ആർ ഐ ജോലിയുള്ള ഒരാളുണ്ട് അഗസ്റ്റ് ഹൗസൊക്കെ റെഡി ആക്കി കൊടുത്ത ഒരാൾ സിനിമാക്കാരുള്ള ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏലുള്ള അയാൾ നീക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടോ എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ആൾക്കാരെ ഒപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാം ഞാനത് നാട്ടിൽ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമൊക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ അവരും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എഫ് എ സി ടി ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് നാല് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആയി അവിടുത്തെ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ നാല് മണി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീടുകളിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലാം പ്രായമായവർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം കൂടാ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ പറ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കണം ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് റോള് പൈസ ഒന്നും തരില്ല അത് ആദ്യം പറയുക ഒരു ജാഥ വിളിക്കുന്ന സംഭവം വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടാ അതൊക്കെ രാത്രിയാവും രാത്രി ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിടുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിടാന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൂടി ഒന്ന് അരമണിക്കൂറ് പത്ത് പേരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പേരെ വിളിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്നെ ഇവർ കയറ്റി കാത്തിട്ടുപോ എന്നെ അകത്തും കയറ്റി വിട്ടില്ല പോലീസ് ഞാൻ ട്രൗസർ അട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം നിനക്ക് അവർ വെക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു നീ വീട്ടിൽ പോയി വെള്ളം അപ്പം വെള്ള വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇന്ന് വെള്ള ഷർട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് യൂണിഫോം ആണല്ലോ സ്കൂളിൽ മുണ്ട അച്ഛൻ കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്നു അപ്പോഴും കയറ്റിയില്ല പോലീസുകാരൻ പോലീസുകാരൻ വരെ വരാനാണ് ഇയാൾ കണ്ട ഇയാൾ ഓടി വന്നു അവിടെ നിന്ന് അവനെ കയറ്റിവിടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറി ചാത വിളിക്കും താങ്കൾ കൃഷ്ണദാസ് നേതാവ് ധീരതയോടെ നയിച്ചു ഇതാൾ സാധനം അത് ഞാൻ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പി ചന്ദ്രകുമാർ സാറായിരുന്നു ഡയറക്ടർ എൻ്റെ ചീത്തയൊക്കെ പുറത്താക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ക്യാമറ എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല അതാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ സംരംഭം അഭിനയവും അച്ഛനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതും ട്രൂപ്പ് നടത്തിയതും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച മകന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത്രയും നാൾ അനുഭവം അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചില ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ സാറിന് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഈ ആള് കൊറേ ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലിങ്ങും പെരുമാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാലോ വാഴുവോ വാഴില്ലയോ എന്നുള്ളത് പുതിയ തലമുറയിലെ പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല പിള്ളേരാണ് ടാലന്റ് പിള്ളേരെല്ലാം ഒട്ടുക്കന്മാരാ ചില സംഭവങ്ങളില്ല അവർ പെട്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കൂടുതലും പണ്ടുള്ളവർക്ക് മാനേജർമാരില്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഈ പിള്ളേർക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ വളർന്ന രണ്ടാം ദിവസം മാനേജറും ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളോ കൂട്ടുകെട്ടുകളോ ചിലവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഡീലിങ്സ് ചിലവരുടെ ശരിയാവ
ഇതിനോടൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു സമീപനം എന്താണ് അല്ല ഈ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് വെള്ളമില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഒരു ബേസിക് നമ്മളൊരു സാധനം കിട്ടിയത് നല്ലതെന്ന് പറയാനായിട്ട് വലിയ പാടാണ് മറ്റവരുടെ എന്ത് കണ്ടാലും പൊക്കി കൊണ്ട് നടക്കാനും പിടിക്കാനും അവർ അത് നേരെ തിരിച്ചു ഇത് മലയാളിക്ക് ബുദ്ധി കൂടി കൊണ്ടുപോയ ബുദ്ധി കൂടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ളത് നന്നാവുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ പലരും അല്ലെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം അതിന് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ഒരിക്കലും പൊളിയാത്ത വീട് കണ്ടിട്ട് ഒരു പല വീട് പോലത്തെ ഒരു ഉണ്ടായ കഥയാണ് അവർ പലരും ഞാൻ എൻ്റെ കഥയല്ല അത് ഒരാൾ പറഞ്ഞ വീട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നടന്നിട്ട് ഒരു കുറ്റം പറയാനല്ല അവസാനം അത് കണ്ട് പിടിച്ച വിറ്റാണ് ഓ ഇത് പൊളിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു പുള്ളി അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച വിറ്റാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റം കാണാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മമ്മൂക്കാരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് സിനിമയിൽ അപ്പൊ സർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ മമ്മൂക്കയുടെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സെറ്റിലാണെങ്കിലും പിള്ളേരും മാത്രം നോക്കി പറഞ്ഞ് പോകുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ലാൽ സാറിൻ്റെ ആയിരുന്നു ലാൽ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചുവാലിറ്റി ഭയങ്കര ടൈമിങ് നമ്മളത് ഏഴരയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഏഴ് കാലിന് ലൊക്കേഷനിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പഠിക്കണം പുതിയ ആൾക്കാർ അതില്ല പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും പണ്ടില്ല അതില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിടിക്കണം എടുത്തി ഇതിറങ്ങണു ഇതിറങ്ങി ചേട്ടാ ഓണ്ട വേണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ ടെലിഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പഴയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മധുസാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തില്ല ഈ സാറ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്നെ ആരോ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ ആരായിരുന്നു എന്താണ് കാര്യം തിരിച്ചു വിളിക്കും തിരിച്ചു വിളിക്കും നമ്മൾ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മളെ പുതിയ തലമുറയിലെ പലർക്കും ഫോണ് ഒന്നും എടുക്കില്ല എടുത്താൽ തന്നെ അത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ചേട്ടൻ വിളിച്ച് എന്താ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എവിടെ വെറുതെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം പുതിയ പിള്ളേരൊക്കെ മിട്ടക്കമാരെ പിള്ളേരാ പക്ഷെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ള വലയങ്ങളെ പോലെ പഞ്ചാലിറ്റിയോട് കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയൊക്കെ എവിടെ വേണേൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ നിൽക്കുന്ന മലയാളം പല ഭാഷക്കാർക്കും മലയാളി മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ അന്യ താഷങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാനൊരു മറാട്ടി ഇത് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് മിലൻ ഗുലാജി നാ പട്ടേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നാനാ പട്ടേലാണ് സ്നേഹ പട്ടേക്കർ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അഭിനയിച്ചു മിലൻ ഗുലാജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മമ്മൂക്കെ ആ കാണാനും ഒക്കെ മിടുക അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ജിന്ദഗി ഇക്കി ബാൽ മൗലർക്ക് സത്യക്കാം കണ്ണേക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കും നമ്മളെ ആൾക്കാരെ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി അന്യഭാഷ നടിമാരൊക്കെ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് നടിമാരും നടന്മാരും വിവേക് ഗുബ്രോയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സാറും സാറിന്റെ സെറ്റിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് മകരൻ ദേശ് പാണ്ഡെ ഓക്കെ അദ്ദേഹം അറിയോ അദ്ദേഹം ടു കൺട്രീസ് കണ്ടോ ടു കൺട്രീ അതിലെ വില്ലൻ അതിലും നല്ല വേഷമാണ് അതിലൊരു ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട് ആർ ഡി രാജശേഖർ പുള്ളി അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ വിളിക്കും എന്തു സാർ പുള്ളി തെലു മലയ തമിഴ തെലുങ്ക് വേണം തമിഴാണ് തോന്നും അത് കേട്ടല്ലോ ആർ ഡി രാജശേഖർ ഫേമസാ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പുള്ളിയാണ് റൺ ബേബി റൺ അത് പുള്ളിയാണ് ക്യാമറ ജോലി സാറിന് രണ്ട് മൂന്ന് വേണം പുള്ളിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പടം ചെയ്തത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ അതിൻ്റെ ക്യാമറമാനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മലയാള പടം ബിരിയാണി എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടത് പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹം ജോലി സാറിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പടം ചെയ്തു
രണ്ട് പടം അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആർക്കേ ആയി തോന്നുന്ന ചിലവരുണ്ട് അവർ ആലോചിക്കുന്ന അടുത്ത എന്താണ് കണ്ടു കണ്ടിങ്ങിരിക്കുന്നവനെ കണ്ട് ലേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതും ആന്നുള്ളതില്ല അതുപോലെയാണ് ഏത് സമയത്തും താഴെ പോവാം നമുക്കും കണ്ടു നിന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെ പോവാം അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ അവരവരുണ്ടാക്കുന്ന കോംപ്ലക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല സാറിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഡി പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ എന്നോട് കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് സാറിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഡി പി പ്രജ സിനിമയിലെ ഒരു സീൻ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു കൊറേ കാലായിട്ട് അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലാലേട്ടന്റെ ഒരു പ്രജയില് ലാൽ സാറ് വന്ന് ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ് <laughs> 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 കിട്ടുന്ന ഈ നല്ല സാലറിയോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് വേണ്ടടുത്തോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു തരംഗിണി ഓർക്കസ്ട്ര മുമ്പായി മണിനായരാണ് അതിൻ്റെ കർഷം സവിത്ര അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു ഒരു രവികുമാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദ്രാസിലെ ബിസിനസ്സിലായി ഞങ്ങളങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആ പ്രതിമാസം എന്നല്ല എല്ലാ വർഷവും അവാർഡ് നൈറ്റുകൾ എല്ലാ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകും ഓർക്കസ്ട്ര ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും പരിപാടികൾ ഗാനമേള മിമിക്രി അവയുടെ മിമിക്രി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മിമിക്രി കൊണ്ടുപോകും ഞാനും കൂടും അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വന്നപ്പോൾ ജോലി ഉഴപ്പി ജോലി കൂടി വരുമ്പോഴും വലിയ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സാണ് ഓർക്കസ്ട്രേൻ്റെ ഇവിടെ ജോലിയും അതുപോലെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ പോകണം റിഹേഴ്സൽ നടത്തണം നടക്കില്ല ഇവിടെ നിന്നാൽ ഏഴ് മണി എട്ട് മണി വരെ ഓഫീസിലിരിക്കണം എയർപോർട്ടിൽ പോകണം എയർ കാർഗോ വേണം കാർഗോ പോയി വെളുപ്പിന് പോകണം രണ്ടും കൂടിയായി ഞാനൊരു എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആകെ ഒരു മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജ് വലിയ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തു മഞ്ഞപ്പിത്താന്ന് മഞ്ഞപ്പിത്ത ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അപ്പം പ്രോഗ്രാമിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ജോലിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക പക്ഷെ ഇവരത് എൻക്വയറിക്ക് ആളെ കിട്ടും ആരോ ചെന്ന് പാര വെച്ച് കൊടുത്ത അയാൾ മഞ്ഞപ്പിത്ത ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എൻക്വയറി ജി എം വഴി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ റിസൈൻ ചെയ്യുക ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു എൺപത്തി ആറിൽ ഞാൻ പറ്റും സുരേഷ് ഗോപി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒത്തിരി പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തിലകൻ ഇതിലൊക്കെ ആണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂടെയുള്ള അഭിനയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറെ ആളുകളെ കൊതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ചെറുതിന്റെ ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഒന്നിച്ച് പത്മരാജൻ സാറിന്റെ ഭാഗം അനന്ത പത്മരാജൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു പടം അതൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു സുരേഷേട്ടൻ്റെ കൂടെ സുരേഷേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് തുടങ്ങിയത് സുരേഷേട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പടം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സുരേഷേട്ടൻ അറിയാം ഞാൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കണ്ട് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ കറങ്ങുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിലും ആളുകൾ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഭയങ്കര മനുഷ്യത്വമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളിനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളിനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളല്ലേ അങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയിട്ട് ഗൂസ് ബംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവിക അനുഭവം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തൊക്കെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുക അദ്ദേഹം വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക കോവിഡ് സമയത്താണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ വൈഫ് അമൃതയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മകൻ അമൃതയിൽ തന്നെയാണ് കൗൺസിൽ ഫിനാൻസിൽ അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്മ ഉണ്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് കണ്ടടച്ച തുറക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പം മണിച്ച് തുറന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും അതുപോലെ സാറിനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ
ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു കുളങ്ങൾ പക്ഷെ അത് ഇറങ്ങിയില്ല അത് പറഞ്ഞില്ല അത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഞാൻ ഒരുപാട് ഉയർ സാറ് തന്നെ ജന്മ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടത് കാണത്തില്ല അത് പണ്ട് ഫിലിമാണത് ഡിജിറ്റൽ അല്ല ഇന്ന സിനിമയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുതിയ ജനറേഷനിലെ കുറെ താരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ ജനറേഷൻ എന്നൊന്നും പറയാം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴാണ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോജു ജോജ് അദ്ദേഹം ഒക്കെ കുറെ പടങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം നമ്മളുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പൊ പക്ഷെ ആൾക്ക് ഒരു നല്ല ആളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാടുപാടിന്റെ ഫലമാണ് ഇതുപോലത്തെ കുറെ മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സാറ് പണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം നല്ല കിടിലനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അതുപോലെ വന്ന ഒരാളായിരുന്നു മരിച്ചു പോയി പ്രദീപ് കോട്ടയം അദ്ദേഹം കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മനുഷ്യനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയലോഗ് ഉള്ള സീൻ എന്തെങ്കിലും നന്ദു വട്ടാ പറയോ നന്ദു വട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ചെയ്തേക്കും ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറയാൻ പറയാന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോരുമായി ഞാൻ എനിക്ക് വെച്ച വേഷം അത് ഗൗതം സാറെ എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വേഷം നടിക്ക അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി മലയാളിയാണ് അതിന്റെ മാനേജർ രാജു അവര് പറഞ്ഞു സാറ് ഇവർ നടിക്കരുത് നല്ല നടി എനിക്കറിയാം ഞാൻ അയാളെ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നോ ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് എന്റെ മനസ്സിനെ കുറച്ച് പ്രായ ശങ്കരാടി ചേട്ടൻ സ്ഥാനമാണ് ചമ്പക്കുളം പള്ളിയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഞാൻ സാധനങ്ങൾ സാറെ ആ മനുഷ്യൻ പറ്റുമോ ആക്ടാണോ ഡയലോഗ് പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചു പറയാന്ന് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സുബ്രഹ്മണ്യം കൊഞ്ചം വിളിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അസോസിയേറ്റ് അയാൾ പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു അയാളുടെ തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി എല്ലാം അയാളായത് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് അയാൾ മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തു ആ മറ്റേ ലാംഗ്വേജ് അതിൽ പ്രശ്നപ്പെടും അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അതിന് പുള്ളി കയറി കിട്ടി അയാളുടെ മക്കളൊക്കെ അയാളെ മരിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ പ്രത്യേകം ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനെയും ചേട്ടൻ്റെ അനിയനെയും കല്യാണത്തിന് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് പക്ഷെ എന്ത് ആ വിധി പുള്ളി അങ്ങനെ കയറി വന്നാ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത്ര ആൾക്കാർ താഴെ കിടന്ന് പറയുന്ന കാര്യമിട്ട് അധ്വാനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെറുതെ ഒരു സുപ്രാതി വന്നവരൊന്നും അവർ ജീവിച്ചു അവർ ഇത് സുപ്രാതി വന്നവരാരും നിലനിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ തന്നെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ചേട്ടൻ സിനിമയിൽ ഇനി കാണുന്ന ഒരു ഭാവി എന്റെ ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാവരും സമീപിക്കാറുണ്ട് ഇനിയും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആരും വിളിക്കുന്നതിലും പടി കാണിക്കാറൊന്നുമില്ല ആ എനിക്ക് വേണേ വരട്ടെ എന്നെ വിളി അവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് ആ ആർക്കല്ലേ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കും വരുന്നത് വിധി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ പേപ്പേഴ്സിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു വരാൻ സാധിച്ചത് എന്നെ വിളിച്ചതിലൊക്കെ വളരെ വളരെ നന്ദി വീണ്ടും ഇതുപോലെ വരാൻ സാധിക്കട്ടെ ടു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാൻഡറിൽ സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ ശിവദ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു അടുക്കള ടോപ്പാക്കാൻ ടോപ്പ് ലൈൻ ടോപ്പ് ലൈൻ കിച്ചൺ വെയർ ദ കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്